হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম পর্ব সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে যারা এখনও ভিডিওটি দেখোনি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আলোচনার বিষয় হলো পর্ব সৃষ্টি সম্পর্কে জেফ্রি ড্যালি আর্থার হোমস এবং জলির তত্ত্বের ব্যাখ্যা এটি হলো পর্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত তৃতীয় নম্বর ভিডিও এবং এই ভিডিওতে আমরা জেফ্রি ড্যালি এবং আর্থার হোমস ও জলির যে তত্ত্বগুলো দিয়েছেন তাতে পর্ব সৃষ্টির সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করব এবং বিষয়গুলোকে চিত্র সহকারে বুঝে নেব এবং ভিডিওর শেষে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে তোমরা তাতে অংশগ্রহণ করো তাহলে শুরু করছি আজকে আলোচনা প্রথমত রয়েছে থার্মাল কনস্ট্রাকশন থিওরি অফ মাউন্টেন বিল্ডিং বাই জেফ্রিস প্রথম প্রশ্ন রয়েছে পর্ব সৃষ্টির শক্তির কারণ হিসেবে কোন বিজ্ঞানী তাপীয় সংকোচন তত্ত্বের অবতারণা করেন সেটি হলো বিজ্ঞানী জেফ্রিস জেফ্রিস তাপীয় সংকোচন তত্ত্বে যে দুটি বলের কারণের কথা বলেছেন সেটা কি কি প্রথমত রয়েছে তাপজনিত বল এবং দ্বিতীয়ত রয়েছে পৃথিবীর আবর্তনজনিত বলের মন্থরতা এই দুটো বিষয়কে নিয়েও দেখব তার আগে পরে প্রশ্নটা পড়ে নিই যেখানে বলেছে যে পৃথিবীর বহিস্তরে সংকোচন ও পৃথিবীর আবর্তন গতির হ্রাসের কারণে পর্ব সৃষ্টি যে কোন তত্ত্বের মূল কথা অর্থাৎ একটি প্রশ্নকে ঘুরিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে বলেছে যে পৃথিবীর বহিস্তরে সংকোচন এবং পৃথিবীর আবর্তন গতি হ্রাস এর কারণে যে পর্ব সৃষ্টি সেটি কোন তত্ত্বের মূল কথা সেটি হলো জেফ্রির তাপীয় সংকোচন তত্ত্ব তাহলে বল দুটি প্রভাবটা দেখে নেব তাপজনিত বল প্রথমত রয়েছে তাপজনিত কারণ ভূতকে তাপে হ্রাসের ফলে তার উপরিভাগে সংকোচিত হতে থাকে এবং পৃথিবীর আয়তনও হ্রাস পেতে থাকে এই সংকোচনের ফলে কোনো স্থান উঁচু হয়ে যায় আবার কোনো স্থান নিচু হয়ে যায় এইভাবে উঁচু নিচু হওয়ার ফলেই পর্বত মালভূমি সমমি সৃষ্টি হয় এখানে যদি আমরা একটু চিত্র লক্ষ্য করি তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এটি হলো পৃথিবীর পৃথিবীর মধ্যে তাপের হ্রাসের কারণে কোথাও উঁচু স্থান কোথাও নিচু স্থানে সৃষ্টি হয়েছে এটি হলো তাপজনিত প্রভাব এবং এর পাশাপাশি রয়েছে পর পৃথিবীর আবর্তনজনিত বলের মন্থরতা অর্থাৎ এখানে বলেছেন যে জেফ্রিজ বলেছিলেন একশো ষাট কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর আবর্তন গতি ছিল প্রতিদিনে জিরো পয়েন্ট এইট ফোর ঘন্টা কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি চব্বিশ ঘন্টায় একদিন হয় তাহলে আবর্তন গতি যে হারে কমেছে এর ফলে আমরা জানি যে কোনো একটা বস্তু যখন ক্রমশ ঘুরতে থাকে বা তার যখন আবর্তন বেগটা বেশি থাকে তখন তার মধ্যে তাপ সৃষ্টি হয় কিন্তু যখন ধীরে ধীরে কমতে থাকে তখন তার মধ্যে তাপের পরিমাণটাও কমে যায় এই এর ফলে কি হলো এই তাপ এই আবর্তনজনিত মন্থরতার ফলে যে বলের সৃষ্টি হয় তার ফলে সৃষ্টি হলো অনুভূমিক চাপের এবং এই চাপের কারণে এই ভাজ ভঙ্গিল পর্বত চ্যুতি ইত্যাদি সৃষ্টি হলো এখানে আমরা পৃথিবীর রোটেশনটা দেখাচ্ছি যেখানে বলছিল যে পৃথিবী যখন একশো ষাট কোটি বছর তখন এক দিন হতে সেটা হলো জিরো পয়েন্ট কিন্তু এখন বর্তমানে চব্বিশ ঘন্টা লাগছে তাহলে পৃথিবীর আবর্তনের যে মন্থরতা সেটা কমে গেল এবং অনুভূমিক চাপের কারণে ভঙ্গিল পর্বত চ্যুতি ইত্যাদি সৃষ্টি হলো এরপরে রয়েছে জেফ্রির তাপীয় সংকোচন তত্ত্বের মাধ্যমে পর্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যাটাকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে আমরা যদি ব্যাখ্যাটা করি জেফ্রিস বলেছিলেন যে পৃথিবী কতগুলো একেন্দ্রিক স্তর দ্বারা গঠিত রয়েছে অর্থাৎ এটা হলো পৃথিবীর একটি একটা সামান্য অংশটাকে এখানে দেখানো হয়েছে এবং বলেছে যে প্রতিটা স্তর অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিটা স্তর একেন্দ্রিক স্তর রয়েছে এবং প্রতিটা শীতল এবং সংকোচনের হার পৃথক আমরা যখন ইন্টেরিয়ার অফ দ্য আর্থের ভিডিওটা দেখেছিলাম যে যত পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে যাচ্ছে তত উষ্ণতাটা কত হচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রে ছ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস জেনেছিলাম তাহলে ক্রমশ কী হচ্ছে প্রতিটা স্তরে সংকোচন এবং শীতল কারণের হার পৃথক হয় তো জেফ্রি একটা পরীক্ষা করে মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে চারশো কিমি গভীরতা পর্যন্ত পৃথিবীর স্তরকে চারশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত যদি ঠান্ডা করা যায় তাহলে পৃথিবীর ব্যাস হবে কুড়ি কিমি এবং পরিধি হবে একশো কিমি পর্যন্ত সেটা হ্রাস পাবে অর্থাৎ পৃথিবীর যে ব্যাসটা রয়েছে তার থেকে কুড়ি কিমি পর্যন্ত হ্রাস পাবে 
জেফ্রি এটি সাতশো কিমি এখানে দেখা যাচ্ছে সাতশো কিমি সাতশো কিমি পর্যন্ত গভীরতা পর্যন্ত এই শীতলীকরণের ব্যাপারটিকে বুঝাতে চেয়েছিলেন জেফ্রি আরও বলেছিলেন যে প্রত্যেকটা স্তরে শীতল হওয়ার একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে শীতলীকরণের সর্বোচ্চ মাত্রা রয়েছে যার পরে তা আবার শীতল আর সংকোচন ঘটে না অর্থাৎ এই স্তরের একটা মাত্রা রয়েছে একটা নির্দিষ্ট সীমার পরে তার শীতলীকরণ ও সংকোচন ঘটবে না অপরপক্ষে এ ঠিক নিচের স্তরে যখন আরও শীতলীকরণ ও সংকোচন প্রক্রিয়া কার্যকর হবে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কার্যকর রয়েছে এই নিচের স্তরে অর্থাৎ এই স্তরে একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে সীমাটা পেরিয়ে গেল এবং এরপরে তাও এই নিচের স্তরে কার শীতলীকরণ প্রক্রিয়াটা কার্যকর হচ্ছে ফলস্বরূপ কি হলো ওপরের স্তরটি নিচের স্তরের তুলনায় অধিক বিস্তৃত হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা যদি এখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত এটা শীতলীকরণ হলো কিন্তু তাও আবার আরেকটি বিষয় জানলাম যে কিন্তু তার নিচের স্তরটি কিন্তু শীতলকরণ হয়ে চলছে এর ফলে কি হবে ওপরের স্তরটি নিচের স্তরের তুলনায় অধিক বিস্তৃত হয়ে যাবে এবং নিচের স্তরটির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য কি হবে কুঞ্চিত বা এই ভাজ সৃষ্টি হবে এবং এইভাবেই তিনি বলেছেন যে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হয় তার তত্ত্বের বক্তব্যটা এটি অর্থাৎ যে ফ্রিজের যে তাপীয় সংকোচন অর্থাৎ সংকোচন ঘটল ওপরের স্তরটি নিচের স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যই কি হলো ওপরের স্তরে কুঞ্চন ঘটল এবং ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি করল এটি ছিল তার বক্তব্য এবং সংক্ষিপ্ত ধারণা এরপরে বলেছে যে বৈষম্যমূলক শীতলীকরণ ও সংকোচনের ফলে ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি কোন তত্ত্বে দেওয়া হয়েছে যেটা আমরা মাত্র বুঝে নিলাম সেটি হলো জেফ্রির তাপীয় সংকোচন তত্ত্ব জেফ্রি মতে কত কিমি গভীরতা পর্যন্ত তাপীয় সংকোচন ঘটে সাতশো কিমি গভীরতা পর্যন্ত প্রতিটি স্তর শীতল হবার একটা নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে যার পরে সেটা শীতলকরণ ও সংকোচন ঘটবে না তাহলে এখানে আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে সাতশো কিমি গভীরতা পর্যন্তই শীতল হয়ে থাকে এবং সংকোচন ঘটে থাকে কিন্তু তার নিচে সেটা কোনোরকম শীতল হয় না এরপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে লেভেল অফ নো স্ট্রেইন বা প্রশমিত বা প্রশম স্তর ধারণাটি কে দিয়েছেন সেটা হলো বিজ্ঞানী জেফ্রিজি দিয়েছেন তাহলে প্রশম স্তর ব্যাপারটি কি সেটা একটু দেখে নিই যেখানে বলেছে জেফ্রি দুটি অঞ্চলের কথা বলেছেন প্রথমত উর্ধ্বস্তর নিম্ন স্তরের তুলনায় বড় হবে আবার উর্ধ্বস্তর নিম্ন স্তরের তুলনায় ছোট হয়ে যাবে মাঝে এমন একটা অঞ্চল থাকবে যেখানে সংকোচন প্রক্রিয়াটা এমন হবে যাতে উর্ধ্ব এবং নিম্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে এই যে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকলো উর্ধ্বস্তর এবং নিম্ন স্তরের মাঝে সেটি হলো লেভেল অফ নো স্ট্রেইন এরপরে রয়েছে অনুভূমিক বলজনিত সংকোচন তত্ত্ব পর্বত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কে ধারণা দিয়েছেন সেটি হলো জেফ্রিজ ধারণা দিয়েছেন অনুভূমিক বলজনিত কারণ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে কারণ পৃথিবীর আবর্তন বলের যে মন্থরতা সেটা যখন মন্থর হলো তখন অনুভূমিক বলজনিত কারণেই সংকোচন ঘটল এটি হলো জেফ্রিজের তত্ত্বের বক্তব্য এতক্ষণ আমরা জেফ্রিজের তাপীয় সংকোচন তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেলাম এরপরে জানব কন্টিনেন্ট স্লাইডিং হাইপোথেসিস অফ মাউন্টেন বিল্ডিং অফ ড্যালি অর্থাৎ ড্যালি যে তত্ত্বটা দিয়েছেন সেটা সম্পর্কে একটু জেনে নিই বলেছে যে মহাদেশ বিচরণ তত্ত্ব এটা কোন ভূবিজ্ঞানী দিয়েছেন সেটি হলো ড্যালি নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্সে দিয়েছিলেন ড্যালির তত্ত্বের মূল ভিত্তি কি ড্যালি বলেছেন যে মহিখাতে সঞ্চিত পললের তলদেশে পললের নিম্নচাপে ভেঙে অভিকর্ষের প্রভাবে ভূ অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করে আমরা এই তত্ত্বটাকেও বিশেষভাবে জানব আগে দেখে নিই কী কী রয়েছে ড্যালি সমগ্র তত্ত্বটিকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ও কি কি সেটা হলো দুটি ভাগে প্রথম হলো স্থলভাগ এবং জলভাগ ড্যালি স্থলভাগ বলতে কি বুঝিয়েছেন তিনি বলেছেন দুটি মেরু অঞ্চল এবং নিরক্ষী অঞ্চল হলো স্থলভাগ এবং জলভাগ বলতে কি বুঝিয়েছেন সেটি হলো প্রশান্ত মহাসাগর এবং দুই মেরু অঞ্চলের মধ্যবর্তী দুই মধ্য অক্ষাংশীয় সংকীর্ণ দীর্ঘাকার উপত্যকা দ্বারা জলভাগ গঠিত এটি হলো ড্যালির মতে জলভাগ এবং ড্যালি তার মহাদেশ বিচরণ তত্ত্বে জলভাগ ও স্থলভাগ কীরূপ গঠন দেখিয়েছেন তিনি স্থলভাগটি বলেছেন গম্বুজ আকৃতি এবং জলভাগটি হলো অবনমিত অংশের সৃষ্টি যেটা আমরা সাধারণভাবে দেখে থাকি এতক্ষণ আমরা ড্যালির মহাদেশ সঞ্চ বিচরণ তত্ত্ব সেটা জানছিলাম এই তত্ত্ব কিভাবে পর্বত সৃষ্টির ক্ষেত্রে 
ব্যাখ্যা দেয় সেটা আমরা দেখে নেব এই চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও বুঝে নেব তিনি বলেছেন যে মহিকাতে পললের নিম্নমুখী চাপ যত বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এখানে যদি প্রথম এই বিষয়টিকে দেখে নিই মহিকাত যত বৃদ্ধি পাবে পললটা অর্থাৎ পললটা যতটা সঞ্চিত হবে তত কি হবে মস্তক যে পার্শ্ববর্তী যে মস্তক বা ফোরল্যান্ড জেনেছিলাম সেই মস্তক দেশ সে পার্শ্বচাপে সৃষ্টি হবে একই সাথে মহিকাতে তলদেশে ম্যাগমার পার্শ্বচলন ঘটবে অর্থাৎ ক্রমশ যখন অবনমিত হচ্ছে তখন এখানে যে পরিচলন স্রোতটা রয়েছে পরিচলন স্রোতটা কি হবে পার্শ্ব চলন ঘটাবে এবং দু প্রান্তে মস্তক দেশের নিচে অধিক পরিমাণ ম্যাগমার কেন্দ্রীভবন ঘটে এখানে ক্রমশ ম্যাগমা যেতে যাওয়ার ফলে কি হলো এই স্থানটা উঁচু হয়ে গেল অর্থাৎ এই স্থানে একটা উঁচু ভাগ ভাগের সৃষ্টি হলো এবং নদী বায়ু এ সমস্ত দ্বারা তা আবার পুনরায় ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে মহিখাতে আবার সঞ্চিত হবে এবার সঞ্চিত এম এত পরিমাণ অবনমিত হচ্ছে সঞ্চিত হতে হতে তা পলির ভাটটা সহ্য করতে না পেরে কীভাবে কিছুটা অংশ ভেঙে যায় এবং ভেঙে গিয়ে এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ক্রমশ এখানে দুপাশ থেকে সঞ্চিত হতে হতে একটা অংশ ভেঙে গেল স্খলিত মহাদেশ খণ্ড এটি এবং এই ভেঙে যাওয়ার ফলে মহাদেশীয় অংশ এটা হলো মহাদেশীয় অংশ ছিল মহাদেশীয় অংশ পরস্পরের দিকে এগোতে থাকে এবং কিছু অংশ আবার নিম্ন স্তরে প্রবেশ করে মহাদেশীয় অংশের অভিসারী চলনের ফলে মহি খাতে কী হয় ভাঁজ পড়ে অর্থাৎ ক্রমশ যখন পরস্পরের দিকে এগোতে থাকলো তখন মহি খাতের যে সঞ্চিত পলি রয়েছে তাতে ভাঁজ প্রাপ্ত হলো এবং ভঙ্গিল পর্বতমালার সৃষ্টি করলো এটি হলো ড্যালি প্রবর্তিত মহাদেশ বিচরণ তত্ত্ব তাহলে আমরা তার মহাদেশ বিচরণ তত্ত্বের মাধ্যমে পর্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যাটা জেনে নিলাম এরপরে রয়েছে থার্মাল কনভেকশন কারেন্ট অফ আর্থার হোমস এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা তত্ত্ব পর্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা তার কিছু তথ্য জেনে নেব এবং পরিচলন স্রোত পর্ব সৃষ্টিতে কি ভূমিকা বা কি প্রভাব ফেলায় সেটাও দেখে নেব প্রথমত রয়েছে থার্মাল কনভেকশন কারেন্ট থিওরি কার তত্ত্ব আমরা আগেই জেনে নিলাম যে আর্থার হোমস যেটা উনিশশো আঠাশ উনত্রিশ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল এরপর রয়েছে মহাদেশ সঞ্চরণের পদ্ধতি ও ভঙ্গিল পর্বতের গঠন কোন তত্ত্বে দেওয়া হয় সেটি হলো আর্থার হোমসের তাপীয় পরিচলন স্রোতে তত্ত্বে দেওয়া হয় সেই তত্ত্বটা আমরা দেখে নেব হোমস পরিচলন স্রোত তত্ত্বে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে ভূতক পর্যন্ত কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন সেটি হলো তিনটি অঞ্চলে কি কি ঊর্ধ্বস্তর মধ্যবর্তী স্তর এবং নিম্ন স্তর এরপরে রয়েছে ঊর্ধ্বস্তর কি প্রকার শিলা দ্বারা গঠিত হয় এবং কত কিমি গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে প্রথমত আমরা জেনে কোন শিলা দ্বারা সেটি হলো গ্রানাইট এবং গ্রানো ডায়ারাইট শিলা দ্বারা এবং দশ থেকে বারো কিমি এর গভীরতা বা পুরুত্ব আমরা পুরুত্বটা বলতে পারি বা গভীরতা এর রয়েছে এরপরে রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মধ্যবর্তী স্তর কি প্রকার শিলা দ্বারা গঠিত হয়েছে এবং কত কিমি গভীরতা সেটি হলো অ্যাম্ফিবোলের শিলা দ্বারা গঠিত এবং কুড়ি থেকে পঁচিশ কিমি গভীরতা এটা হলো হোমস তার পরিচালন সত্যত্বটাকে উপস্থাপন করেছে এই পরিচালন সত্যতে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে ভূতক পর্যন্ত তিনটা অঞ্চলে ভাগ করেছে এবং মধ্যবর্তী স্তর জেনলাম এরপরে রয়েছে নিম্ন স্তর সেটি হলো ইক্লো গাইড শিলা দ্বারা গঠিত হয়েছে এরপরে রয়েছে ঊর্ধ্বস্তর ও মধ্যস্তর একত্রে কি গঠন করে সেটি হলো শিয়াল অর্থাৎ শিয়াল অর্থাৎ সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা গঠিত বলেছিলাম মহাদেশীয় ভূতক যেটি এটি হলো নিরবচ্ছিন্ন নয় এর পাশাপাশি রয়েছে নিম্ন স্তর দ্বারা কি গঠিত হয় সেটি হলো সীমা ও নিরবিচ্ছেদা নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে শিয়াল স্তর যেটি নিরবিচ্ছিন্ন থাকে না কিন্তু সীমা স্তর নিরবিচ্ছিন্ন হয় কোন স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয় ঘটে সেটি হলো শিয়াল স্তরে এটি হলো শিয়াল স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয় ঘটে এবার আমরা পরিচলন স্রোতত্ত্ব জানছিলাম তাহলে পরিচলন স্রোতটা কিভাবে সৃষ্টি হলো সেটা আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নেব এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে হোমসের মতবাদের প্রধান হলো মূল বক্তব্য হলো পরিচলন স্রোত তিনি বলেছেন যে ভূ অভ্যন্তরে শিলা সমূহ যে রয়েছে সেখান থেকে তেজস্ক্রিয় পথ উৎপন্ন হলো এবং এই নিঃসাহিত তাপের উৎপত্তি থেকেই সৃষ্টি হলো অর্থাৎ এখানে তেজস্ক্রিয় পথ থেকে নিঃসাহিত যে তাপ এখানে তাপ দেখা যাচ্ছে এগুলো ক্রমশ তাপের চরণ এবার তাপ যখন কি হলো তাপের 
ওভাবে পরিচালন স্রোতের সৃষ্টি হলো এখানে লক্ষ্যই করা যাচ্ছে যে পরিচালন স্রোত ক্রমশ পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং মাঝে পরিচালন কক্ষ তৈরি হয়েছে এবং এর কারণেই পাতগুলো যে রয়েছে অর্থাৎ আমাদের মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় পাতের ক্রমশ চলন ঘটবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে চলন ঘটছে এবং এর প্রভাবেই বিভিন্ন মহাদেশ অর্থাৎ মহা এখানে লক্ষ্য করব যে তেজস্ক্রিয় পথের অবক্ষয় এবং পরিচালন স্রোতের কারণেই নতুন মহাসমুদ্র সৃষ্টি হবে এরপরে মহাদেশীয় স্তরের কোন অংশের তেজস্ক্রিয় পথের অবক্ষয় বেশি হয় সেটি হলো নিরক্ষীয় অঞ্চলে এবং মহাদেশীয় স্তরের অবক্ষয় বেশি কারণ কি সেটা হলো ঘনত্ব এখানে বেশি বলে পাশাপাশি রয়েছে মহাদেশীয় স্তরে কোন অংশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয় কম থাকে সেটা হলো মেরু অঞ্চলে কারণটা কি মহাদেশীয় স্তরের ঘনত্ব কম থাকে এবং তাপের পরিমাণও কম হয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে তলদেশে কোন স্রোত সৃষ্টি হয় এবং কোন দিকে অর্থাৎ আমরা স্রোত জানলাম পরিচালন স্রোত জানি যে পরিচালন স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখছিলাম যে দুটা স্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে একটা ঊর্ধ্বমুখী একটা নিম্নমুখী তাহলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে কোন স্রোত সৃষ্টি হচ্ছে সেটা হলো ঊর্ধ্বমুখী পরিচালন স্রোত এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর দিকে প্রবাহিত হয় এবং পাশাপাশি রয়েছে মহাসাগরীয় ত্বকের তুলনায় মহাদেশীয় ত্বকের তলদেশে কি অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো ঊর্ধ্বমুখী পরিচালন স্রোত পরিলক্ষিত হয় এই ঊর্ধ্বমুখী পরিচালন স্রোতের ফলে সৃষ্টি হওয়া অপসারী বা প্রতিসারী চলনের ফলে কি সৃষ্টি হয় সেটি হলো ফাটল বা দারুণ সৃষ্টি হয় এবং নিম্নস্তর থেকে গলিত ম্যাগমা ওই ফাটল বরাবর বেরিয়ে এসে শৈলশিরা বরাবর নতুন মহাসাগরীয় ভূত্বকের সৃষ্টি করে আমরা পাঁচ চলন অর্থাৎ পাঁচ সংস্থান তত্ত্বে এগুলোকে বিষয়গুলোকে আরও জেনেছিলাম তার একটা চিত্রের মাধ্যমে পরিচয় স্রোতের প্রভাবে কীভাবে মহাসাগরীয় ত্বকে সৃষ্টি হলো সেটা দেখে নেব এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ঊর্ধ্বমুখী চলন আমরা এই যে এখানে এটা হলো ঊর্ধ্বমুখী চলন এবং এটি হলো নিম্নমুখী চলন তাহলে ঊর্ধ্বমুখী চলনের ফলে কি তৈরি হলো এখানে নতুন মহাসাগরীয় ভূত্বকের সৃষ্টি হলো এবং মহা সামুদ্রিক শৈলশিরা অর্থাৎ মিড আটলান্টিক যে রিজ রয়েছে সেটি হলো সেটি ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী চলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং ঊর্ধ্বমুখী পরিচয় সাথে প্রভাবে অপসারী বা প্রতিসারী চলনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এর পাশাপাশি ছিল নিম্নমুখী পরিচালন স্রোতের ফলে সৃষ্টি হওয়া অভিসারী চলনের ফলে কি সৃষ্টি হয় সেটা হলো ভূতক অবনমিত হয়ে মহিখাত সৃষ্টি হয় তাহলে একবার দেখে নিই এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ক্রমশ যখন অবনমিত হচ্ছে তখন কি তৈরি হচ্ছে মহিখাত এখানে মহিখাত তৈরি হলো এখানে দেখা যাচ্ছে মহিখাত বা জিওসিনক্লাইন তৈরি হয়েছে হোমসের মতবাদের মূল কথা হলো তার তত্ত্বের মূল বক্তব্যই হলো যে পরিচালন স্রোতের মাধ্যমে পর্ব সৃষ্টি সেটা আমরা ব্যাখ্যাটা দেখে নেব তার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে জেনে নিই হোমস পরিচালন তত্ত্বের কারণ হিসাবে কিসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি হলো রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট অর্থাৎ ভূ অভ্যন্তরে যে শিলাসমূহ রয়েছে তার মধ্যে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেই এই তাপটা অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাহলে তেজস্ক্রিয় পদ অর্থাৎ পরিচালন স্রোতের সৃষ্টি হলো কিভাবে। তখন আমাদের জানতে হবে যে ভূ অভ্যন্তরের যে শিলাসমূহ রয়েছে সেখান থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি হলো এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেই তাপের সৃষ্টি হলো এবং আমরা এটা আগেই পড়লাম যে সীমা এবং শিয়াল এই স্তরের মধ্যে শিয়াল স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবক্ষয়টা বেশি এর পাশাপাশি রয়েছে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের কোন স্তরে পরিচালন স্রোত পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো গুরুমণ্ডল এখানে পরিচালন স্রোতটা এবং ম্যাগমা দ্বারা গঠিত হয় ভূপৃষ্ঠের নিচে তাপীয় সঞ্চলনের প্রবাহ উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হবার কারণ কি নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে ভূতকের গভীরতা এবং ভূতকের অভ্যন্তরে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের অসম অবস্থান এটা হলো তাপীয় সঞ্চলনের প্রভাবে উত্তল তরঙ্গের সৃষ্টি হওয়া তাপীয় পরিচালন স্রোতের প্রভাবে যে নতুন মহাসাগর একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখব আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা হোমসের থিওরি এবং এখানে ওল্ড ওশন রয়েছে এবং কন্টেন্টের ব্লক রয়েছে কিন্তু পরিচালন স্রোত এখানে ঊর্ধ্বমুখী পরিচালন স্রোতের প্রভাবে কী হচ্ছে পরস্পর থেকে এখানে সরে গিয়ে একটা নতুন মহাসাগর সৃষ্টি করবে এখানে নিউ ওশন তৈরি হয়েছে 
এরপর আমরা যেটা বলছিলাম যে পর্ব সৃষ্টি ক্ষেত্রে হোমসের মতবাদ অর্থাৎ পরিচয় স্রোতের মাধ্যমে পর্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যাটা আমরা তাহলে কিভাবে দেব তাহলে এখানে প্রথম এটা হলো প্রথম পর্যায়ে রয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে কি বলতে চেয়েছে দেখে নিই বলেছে যে মহাদেশীয় ভূতকের নিচে মহাদেশীয় যে ভূতক এটা হলো প্রথম পর্যায়ে হোমসে মহাদেশীয় ভূতকের নিচে উত্থিত স্রোত প্রবাহ এখানে যে উত্থিত যে স্রোত প্রবাহ রয়েছে বাইরের দিকে ঘুরে যায় উত্থিত স্রোত প্রবাহ এখানে বাইরের দিকে ঘুরে যায় এবং ঘুরে গিয়ে সেই অঞ্চলে ভূখণ্ডকে ক্রমশ বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে মূল ভূখণ্ডে আবরণ পাতলা হয়ে গিয়ে তা ক্রমশ অবনমিত হলে তা ক্রমশ যখন অবনমিত হয় এখানে দেখা যাচ্ছে অবনমিত এখানে মূল ভূখণ্ড ছিল এটি এবং অবনমিত হয়ে অবনমিত হয়েছে অবনমিত হয়ে গিয়ে মহিখাত সৃষ্টি করে এবং মহিখাত অঞ্চলে পলি সঞ্চিত হয় এই পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড থেকে পলি এসে এই মহিখাতে সঞ্চিত হয় এবং পদসম ঘনত্ব ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে ভারসাম্যের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে এবং ক্রমশ অবনমন ঘটতে থাকে এবং এর ফলে নিম্নগামী স্রোত প্রবাহ আরও দ্রুত প্রসারিত হয় তাহলে এখানে মহিখাত দেখা যাচ্ছে এবং স্রোতটা কী হচ্ছে ক্রমশ নিমজ্জিত হতে থাকলো নিমজ্জিত হতে থাকলো এবং এটা এটা হলো প্রথম পর্যায় এবং এরপর রয়েছে দ্বিতীয় পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হচ্ছিল যে এই পর্যায়ে নিম্নগ্রামী স্রোত প্রবাহ দ্রুততর হলেও নিম্নগ্রামী এখানে দ্রুততর হচ্ছিল মহিখাতের কারণে আমরা দেখছিলাম দ্রুততর হলেও এর স্থায়িত্ব কিন্তু অনেক কম থাকে এর প্রধান কারণ কি এই দ্রুত চলনের ফলে একটা চাপ সৃষ্টি হলো যখন দ্রুতভাবে চলছিল তখন একটা চাপ তৈরি হলো এবং যা স্থানীয় যে ব্যাসেল শিলা রয়েছে আর কারণ আমরা জানি যে মহিখাত অগভীর সমুদ্র এবং মহাসাগরীয় ভূতক যে রয়েছে সেটা ব্যাসেল দ্বারা গঠিত এবং ব্যাসেল জাতীয় শিলাকে ক্রমশ পরিবর্তিত করে এই পরিবর্তিত শিলা ভারী বলে তা নিম্নগামী হচ্ছে নিম্নগামী হয় এবং পরবর্তী সময় উদ্যোগামী স্রোতের ধাক্কায় দেওয়ার ফলে একবার পতন এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে একবার পতন হচ্ছে আবার ক্রমশ উত্থান হচ্ছে এই যে ক্রমশ উত্থান পতন চলছে চলার ফলে পলি সমূহতে আমরা মহিখাতে অবনমন দেখেছিলাম প্রথম পর্যায়ে কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখছি ক্রমশ একবার উত্থান হচ্ছে একবার নিমজ্জন হচ্ছে এর ফলে কি হলো এই যে মহিখাত রয়েছে এখানে পলির সৃষ্টি হলো এবং এখানে ভাজ তৈরি হলো ক্রমশ উত্থান এবং নিমজ্জনের কারণে এবং তৃতীয় পর্যায়ে যেখানে তৃতীয় পর্যায়ে কী হলো ভঙ্গিল পর্বতের সৃষ্টি হলো তাহলে এই তত্ত্বটাকে একবার দেখে নিই তৃতীয় পর্যায়টি কী রয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন ব্যাসল জাতীয় শিলার পরিবর্তন ও তার নিম্নগামিতা এবং তার পরবর্তী সময় উত্থান এই সকল উত্থিত স্রোত প্রবাহ ধীরে ধীরে শীতলতা প্রাপ্ত হয়ে শীতলতা প্রাপ্ত হলে স্রোতের চলনটা কী হলো বন্ধ হয়ে গেল একবার উত্থান হচ্ছিল একবার নিমজ্জন হচ্ছিল এই ক্রমশ যে প্রক্রিয়াটা চলতে ছিল তখন কী হলো এর মধ্যে ধীরে ধীরে একটা শীতলতা ভাব চলে আসলো এর ফলে একদিকে জিও সিনক্লিনের জমাট বাঁধা পথগুলো ঊর্ধ্বমন ঘটে অর্থাৎ এটা অবনমন ঘটছিল না অবনমন হতে হতে এই স্থানটিতে কি হলো উত্থান নিমজ্জন প্রক্রিয়াটা পুরো বন্ধ হয়ে গিয়ে এখানে শীতলতা ভাব চলে আসলো এবং এর মধ্যে ক্রমশ ভাজ পেতে পেতে এর মধ্যে একটা ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হলো এইভাবেই হোমস তার পরিচালনা স্রোতের মাধ্যমে ভাজের বিন্যাস থেকে দেখিয়েছে তাহলে আমরা আরেকবার যদি দেখি তো প্রথম পর্যায়ে যেখানে ক্রমশ এখানে নিমজ্জন ঘটছিল এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এখানে মূল ভূখণ্ড থেকে ক্রমশ নিম অবনমিত হলো এবং পার্শ্ববর্তী যে ভূখণ্ড রয়েছে পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ড থেকে পলিবালি এখানে সঞ্চিত হলো এটা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কী হলো ক্রম একবার এই যে ব্যাসলাজ শিলা ক্রমশ কি হলো একবার পরিবর্তিত হলো এবং ভারী হয়ে যাওয়াতে নিমজ্জত হলোই একবার উত্থান ঘটলো একবার নিমজ্জমন ঘটলো এই উত্থান নিমজ্জন প্রক্রিয়ার ফলে ভাজের মধ্যে অর্থাৎ এই মহিখাতের মধ্যে পলি বা পলির মধ্যে ভাজ তৈরি হলো এটা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং শেষে ভঙ্গিল পর্বতে সৃষ্টি হলো অর্থাৎ একবার অবনমিত হতে হতে এতটা অবনমিত হলো যেখানে পরিচালন স্রোতটা সেখানে বন্ধ হয়ে গেল চলনটাই বন্ধ হয়ে গেল এবং শীতলতা প্রাপ্ত হয়ে গিয়ে পর্বতের উত্থান ঘটালো এইভাবে এই হোমস তার পরিচালন স্রোতের ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা ড্যালিটা প্রথমেই পড়ে নিয়েছি তো এখানে বলেছে তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তার তত্ত্ব এবং পৃথিবী সৃষ্টির তত্ত্ব এটা কার বক্তব্য সেটা হলো জলই এবং জলই তত্ত্বের মূল ভিত্তি কি জলই বলেছে যে ভূপৃষ্ঠের তিরিশ কিমি গভীরতায় শিয়াল স্তরে 
শিলায় তেজস্ক্রিয় অবক্ষয় ঘটে এরূপ তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের জন্য তাপ উৎপন্ন হয় এটি হলো জলে তত্ত্বের মূল ভিত্তি এবং জলে তত্ত্বটা আমরা সামান্য দেখব সংক্ষিপ্ত আকারে জানব শিয়াল স্তরে উষ্ণতার পরিমাণ হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সীমা স্তরে ব্যাসেল শিলার গলনাঙ্ক এগারোশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস জলের মতে তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের মাধ্যমে শিয়াল স্তরে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধি করতে কত সময় লাগবে সেটি হলো তেত্রিশ মিলিয়ন কারণ এখানে কেন ঘটবে এটা একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায় আমরা তাহলে জেনে নিই যে প্রথমত তার তত্ত্বের মূল বক্তব্য আমরা জেনে নিলাম যে ভূপৃষ্ঠের তিরিশ কিমি গভীরতায় শিয়াল স্তরের শিলায় তেজস্ক্রিয় অবক্ষয় ঘটে এরূপ তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের জন্য তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি যে তাপও বৃদ্ধি পায় এরপরে তাহলে শিয়াল স্তরে আমরা জানলাম যে তিরিশ কিমি গভীরতায় উষ্ণতা পরিমাণ হাজার পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে উষ্ণতা শিয়াল স্তরে ভূপৃষ্ঠ উন্মুক্ত থাকে এই উষ্ণতাটা অপরপক্ষে সীমা অর্থাৎ এটা যদি ক্রাস্ট হয় তার মধ্যে একটা সীমা রয়েছে এবং শিয়াল রয়েছে এটা হলো শিয়া এটা হলো শিয়াল এবং এটা হলো সীমা তাহলে সীমা যে তাপ শক্তিটা রয়েছে সেটা হলো সেই তাপ শক্তিটা তার শক্তির আধার রূপে কাজ করে এবং সীমা স্তরের উপরিভাগে পরিবহন প্রক্রিয়া চলতে থাকে সীমা আমরা জানি মহাসাগরীয় ত্বক এবং সমুদ্রের জলের মধ্য দিয়ে তাপ পরিবেশে উন্মুক্ত হয় সমুদ্র জলের মাধ্যম মধ্য দিয়ে তাপ পরিবেশে উন্মুক্ত হয় এইভাবে সীমা স্তরে ক্রমশ তাপের সঞ্চার ঘটতে থাকে এবং ব্যাসেল শিলা দিয়ে গঠিত কারণ গ্রানাইট দিয়ে যদি শিয়াল গঠিত হয় এবং তাহলে ব্যাসেল দিয়ে সীমা গঠিত হয় এবং এর গলনাঙ্ক হলো এগারোশো পঞ্চাশ যার উষ্ণতা এবং নিম্ন স্তর এর উষ্ণতা হলো হাজার পঞ্চাশ তাহলে যদি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে অতিরিক্ত উষ্ণতা এবং লিন তাপ সৃষ্টি করতে এবং গলনাঙ্কে পৌঁছতে হয় তাহলে তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের মাধ্যমে তেত্রিশ মিলিয়ন বছর সময় লেগে যাবে এটি তার তিনি এটি বলতে চেয়েছিলেন এবং তিনি দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন পর্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে তা দেখে নিয়ে জলই তেজস্ক্রিয় সক্রিয় তত্ত্বে বা রেডিও অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড সারফেস হিস্ট্রি অফ আর্থে দুটা বিষয়কে তুলে ধরেছেন তাহলে প্রথম রয়েছে পিরিয়ড অফ ট্রান্সগ্রেশন অফ সি বা সমুদ্রের অগ্রগমন কাল কি বলেছে যে সীমা তাপ শক্তিকে এই স্তরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে শক্তির আধার রূপে কাজ করে শুধুমাত্র সীমা স্তরের উপরিভাগে আমরা বললাম যে পরিবহন পদ্ধতি অর্থাৎ যদি এটা হলো সীমা হয় তাহলে এর উপরিভাগে পরিবহন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশে উন্মুক্ত থাকবে এবং সীমা স্তর ক্রমশই তাপের সঞ্চর ঘটবে এর মধ্যে এরপরে বলেছে যে সীমা স্তর যদি গলে যায় তাহলে একটা স্তর যখন গলে যেতে থাকে তাহলে তার আয়তন অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে এবং ঘনত্বটা হ্রাস পাবে তার যে ডেন্সটা রয়েছে সেটা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে এর ফলে শিয়াল স্তর ক্রমশ নিমজ্জন ঘটবে এবং মহাদেশের স্তরের প্রান্ত দেশে প্লাবিত হয়ে মহিখাত গঠন করবে একে সমুদ্রের অগ্রগমন কাল বলেছেন এবং তার পাশাপাশি তিনি বলেছেন যে ব্যাসেল্ট আমরা জানি যে সীমা তা হলো ব্যাসেল দিয়ে গঠিত এবং ব্যাসেল শিলার গলন ও আয়তন বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর পরিধিটা বৃদ্ধি পেতে থাকে একটা যখন বস্তু রয়েছে তার যখন ক্রমশ গলে যেতে থাকলো তার আয়তনটা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে ফলস্বরূপ কী হবে ফলস্বরূপ এখানে চুতি দারণ ফাটল এগুলো সৃষ্টি হবে গলিত লাভা ফাটল বাড়াবার উদ্ধগমনের ফলে এখানে দেখা যাচ্ছে ওশানিক রিফ্ট ভলক্যানো ইরাপশান সৃষ্টি হবে ফাটল সৃষ্টি হলো যেহেতু এবং মহাসাগরীয় শৈলশিরা প্রশান্ত মহাসাগর সামুদ্রিক আগ্নদ্বীপ এগুলো সৃষ্টি হবে এর এইভাবেই তিনি সমুদ্রের অগ্রগমন কাল বা পিরিয়ড অফ ট্রান্সগ্রেশন বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন এবং তার পাশাপাশি পিরিয়ড অফ রিগ্রেশন অফ সি তিনি ভঙ্গিল পর্বতে উত্থানের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যটাকেও দিয়েছেন তা দেখে নি রয়েছে যেখানে বলেছে যে সীমা স্তর থেকে তাপের নির্গমনের ফলে পুনরায় সীমা স্তরে ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবার যখন সীমা স্তরে তাপের নির্গমন হয়ে গেল তখন সীমা স্তরে ঘনত্ব যে রয়েছে আমরা এই দুটো ছবিকে যদি পাশাপাশি লক্ষ্য করি এখানে দেখা যাচ্ছিলো সীমা স্তরের ঘনত্বটা কতটুকু ছিল এবং এর পাশাপাশি এখানে দেখা যাচ্ছে যে সীমা স্তরের ঘনত্বটা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলস্বরূপ কী হবে পৃথিবীর পরিধিটা হ্রাস পেতে থাকবে সীমা স্তরে আয়তন সংকোচনের সাথে সাথে জিও সিঙ্কলাইন এবং এবার যখন সংকোচন ঘটলো বা পরিধিটা যখন হ্রাস পেল তখন কী হবে সংকোচনের ফলে জিও সিঙ্কলাইনে 
জিওসিনক্লাইনের মধ্যে কী সৃষ্টি হবে পলিতে ভাঁজ পড়বে পাশ্ব যাবে ফলে পলিতে ভাঁজ পড়বে এবং তা ভাজপ্রাপ্ত সমুদ্র বক্ষ থেকে উত্থিত হবে এবং এভাবেই মহাদেশের উত্থান ঘটবে এখানে মহাদেশগুলো দেখা যাচ্ছে আপরাইজিং অফ কন্টিনেন্ট সৃষ্টি হয়েছে এবং সমুদ্রের পশ্চাৎগমন কাল বলা হবে এবং এই পদ্ধতিতেই ভঙ্গিল পর্বতে উত্থানকে তিনি দুটি পর্যায়ে দেখিয়েছেন প্রাথমিক পর্যায়ে মহিখাতে কি রয়েছে ভাজ ন্যাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং শেষ পর্যায়ে সীমাস্তরে ঘূর্ণিমান ফলে সমগ্র অঞ্চলটি উত্থান ঘটেছে অর্থাৎ একদিকে ভাজ সৃষ্টি হলো এবং ঘূর্ণিমান ফলে সমগ্র অঞ্চলটি উত্থান ঘটল এইভাবে জলই তেজস্ক্রিয় সক্রিয় এবং পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এটা ছিল পর্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত জেফ্রি ড্যালি তাপীয় সংকোচন তত্ত্ব জল জেফ্রি এবং ড্যালির জানলাম মহাদেশ বিচরণ তত্ত্ব এবং আর্থার হোমসে তাপীয় সংকোচন তাপীয় পরিচালন তত্ত্ব এবং শেষে ছিল জলি তেজস্ক্রিয় সক্রিয় তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা এবং আমরা যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে আলোচনা থেকে একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা রয়েছে তোমরা যাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করো তাহলে দেখে নিই কী কী প্রশ্ন রয়েছে এখানে দেওয়া রয়েছে মক টেস্ট এবং মাউন্টেন বিল্ডিং থিওরি থেকে দশটি প্রশ্ন যেটা আমরা আলোচনা করলাম এখানে দশটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে তোমরা তার উত্তর অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও তার মাধ্যমে তোমরা কতটা আলোচনা বুঝতে পারলে তা এই প্রশ্নগুলো উত্তরের মাধ্যমে বুঝতে পারবে তোমরা নিজেরাই এর পিডিএফটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওগুলোকে দেখার জন্য এবং ভিডিওগুলো প্রয়োজন মনে হলে অবশ্যই বন্ধুদের কাছে শেয়ার করো ধন্যবাদ